this Mark Arthur. And again and again, over and over, I just got back from my land. So, our topic for today is about economy and business. Parang, I was eating in a friend's place in Malate, tapos parang napag-usapan ang is topic about rentals. Parang ngayon, yung economy is hard. Parang I think it's not the time to splurge on unnecessary things. At saka kung pwede ang mga Pilipino ay mag-business muna na yung practical, I think mas makatulong yon sa atin sa panahon ngayon. Kasi kung tayo ay magpapaluwal ng pera tapos magbibasis tayo ng maganda or hindi naman siya basic commodity, I think mahihirapan tayo. Kasi we, we should remember, bago tayo pumasok sa isang kontrata, dapat pag-aralan natin mabuti yan. Kung me myself, sabi ko, I want to have kids na minamadali ko. Tapos, pero ngayon, pinag-aaralan ko munang mabuti. At syempre, check mo yung background ng mapapangasawa mo. Hindi naman yan parang kanin na na isusubo. Tapos on meeting people, sabi kong ganun kay God, I'm praying now na parang, na I'm, I'm, real, I'm getting to realize na parang ang sira pala sa Philippines. Parang lahat ng tao kumakayon at puro paiyakan. I'm thankful na kahit papano, kahit our business or family business is hand to mouth, uh, we're able to do things in accordance. Sabi ko, thank you God for that. Tapos for the Philippines, sabi ko, sana meron more ways or may mga economists na magbigay sa atin ng mga ideas kasi para tayong nakaawa parang uh, sana para na lang tayong communist China lahat pare-pareho eh dito sa Philippines parang kung sino lang yung marunong sila lang yung mayaman o kung sino talaga yung mayaman sila lang talaga yung yung pedestal parang nowadays parang kailang kahit anong kahit na kahit anong trabaho suntok sa buwan ang yumaman kaya contentment is the keyword tapos uh, reaching out and meeting people sometimes when I go out I get to meet people tapos they talk and they talk and they talk pero dati sabi ko I'll face everyone pero ngayon sa kundi na I'll just be nice and smile pero mas maganda yung kung mamahalin ka nila as yourself they will just love you don't force the world to love you or sapilitan. There's no such thing. Uh, some people are blessed and some people are not. Pero I think it's not the reason para mag-assume tayo. Uh, okay, kahit tomboy, bakla, kahit mahirap, mayaman. Sabi ko, redundant na lang ako always. Pero at least, it's a nice, ano, uh, kung bigyan ako ng God na, na NGO project, sabi ko, I will accept. Kasi parang I'm finding choice now in talking to people, sharing my thoughts as a, uh, kung pwede mag-document mag ng mga bagay-bagay para sa kabubuti ng Pilipinas. Pero uh, as in the morning, every time that I go from Malate to South Superhighway, all I see are people na parang wala akong makita na, na iba yung Ayala Labang, iba yung Forest Park, iba yung Magallanes, iba yung ano. Pero when you see the Philippines, marami may hira kung saan-saan. Sabi ko ganun, hindi mo naman pwede silang i-segregate or papaano. Pero sana there would be, I don't know, kung divine intervention or something. Yung mga super yaman na nabibigyan ng chance ng God, sana to help other people or let's make let's make the Philippines better. Parang yung mga kalat, yung mga dumi, yung mga corruption, yung mga illegal practices, tapos yung mga polis na namumotong, and all of those things that tackle. Tapos, ano pa bang mga importante sa ngayon? I think one of the important things also is the RH bill. Parang, minsan, I tell people about these sex practices. I mean that because I cannot practice man what uh, I don't do, di ba? My auntie will tell me, practice what you preach. Kaya ako pa unti-unti, kahit minsan, meron ako mga shortcomings at saka mga kung ano-ano. Sabi ko, I stand by it. Hindi naman ako plastic or hypocrite, no? Hindi naman din ako parang straight-straight. Kaya minsan, my mom will tell me, something sana, it's better na to be quiet para mas, ano, mas, mas matibay. Pero, ngayon, that I'm starting to become uh, doing public service or if I can be a public figure, I'll be happy or 
or as an advocate for safe sex practices and sana may may magawa akong maganda for the community or if I'd be given the chance syempre gusto ko magtakal ng maraming bagay sa Philippines sabi ko masarap yung may nagagawa kang maganda pagising ko hahanap na ako ng pwedeng pagkaabalahan pero ayoko namang may exaggerated or overacting tas parang pag nakakita ka ng tao meron parang mga namumulot ng basura which is good ah pero meron mga nagbebeg tas meron naman yung mga maragnaragang te tas mga bungi-bungi pero hindi mo naman sila pwedeng i-despise parang pero hindi mo naman sila pwedeng tulungan lahat di ba pero sa sabi ko parang gagawin so ko we live na lang like this dapat meron tayong maging mga structure or dapat gumawa tayo ng mga bagay-bagay kung ako bigyan ng chance ng God na gumawa ng magandang bagay I, I will do it I will I will do it. Sabi ko, little by little, I'll help myself first. I'll get project here and there. I'll audition here and there. Tapos sabi ko, karo, sana may, may magandang dumating sa mga buhay natin. At para sa inyo, sana may natututunan kayo sa akin. Sabi ko, it's not about me, like, blubbering my mouth here or wasting my saliva. No. Sabi ko, gusto ko lang tayo may pagkatutunan. Tapos hindi na puro sex things or gano'n or safe sex practices. It's about living life in the Philippines. Tapos, how to show uh, other people that the Philippines is fun. Nga. Eh, misang may kita ko paano mo ifa fun. Kung di traffic, nakawan. Kung di nakawan, parang problema. Kung di problema, para yung mga tao, pag nagbigay ka ng donasyon, lahat nagsisipag uh, labitan. Di, pag pag nag, naging uh, ano ka sa isa, para sabihin mo sa mga family, mahirap. Being good in the Philippines is a wide context. It's not just this or that. Kaya sabi kong gano'n, ang dami. Like ngayon, may makata ko na ang alakal, ang dami. Parang mga plastic, mga basura. Kasi kung gano'n, yun yung tarata talaga sa Philippines. But sabi kong gano'n, more, more advocates, more people, more prayers. At saka sana ang God magbigay na mga marami pang mga good people, mga good Samaritans out there and calling out the let's work hand in hand tapos help people in little ways your excesses if you can donate them elsewhere kaya pag anonymous na lang kayo you have naman to to show people na when you donate or when you give kailangan nyo pang iyabang ito kasi by heart naman sabi ko ganun lalabas at lalabas lalabas at lalabas ang mga tulong nyo for that so oh here na lang I'm here at my home na tapos sabi ko I'll upload this pa so good morning and thank you